ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ട്രെൻഡ് സെക്ടർ ആയിരുന്നു വിജ്ഞാന വിപരീത സന്ധ്യ ഇത് യൂണിറ്റേസ് അശ്വമേധം പവേർഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പേർട്ട് ഭീമ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ആൻഡ് പങ്കജ കസ്തൂരി ബ്രീതിസി നമസ്കാരം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നമുക്ക് ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാം അവർ ജൂറി മെമ്പർ മിസ്റ്റർ ജോ ആന്റണി നമസ്കാരം സർ ഇനി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് അറിവിന്റെ നായകൻ അവർ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ജി എസ് പ്രദീപ് പ്രണയത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ പലതാണ് യുധിഷ്ഠിരനോടുണ്ടായിരുന്ന ദ്രൗപതിയുടെ പ്രണയം ഉദാത്തമായ ബഹുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണത്രേ അർജുനൻ്റെ കായബലത്തിലും ധനുർദ്ധരൻ എന്ന പുകഴിലും പാഞ്ചാലി വല്ലാതെ ഭ്രമിച്ചിരുന്നു നകുല സഹദേവന്മാരുടെ യൗവനത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും പാഞ്ചാലിക്കേറെ മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഭീമനോട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എന്ന് കഥകൾ എവിടെന്നായാലും ആ പൂവിറുത്ത് എനിക്കിന്ന് തരണം ശ്രദ്ധ നീലവേണിയിൽ വാരിച്ചൂടാൻ എന്നാവശ്യപ്പെട്ട പാഞ്ചാലിയോട് തങ്കം എനിക്കു കയ്യെത്താത്ത പൂവില്ലി പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നു പറഞ്ഞ ഭീമൻ്റെ എന്നും രണ്ടാം മുഴക്കാരനായ ഭീമൻ്റെ നിരുപാധിക പ്രണയം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ പ്രണയങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറും വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഈ പ്രണയകാവ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂണിറ്റേസ്റ്റ് അശ്വമേധം പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പേർട്ട് പങ്കജ കസ്തൂരി ബ്രീതിസി ആൻഡ് ഭീമ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഈ ദിവസം ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സമൂഹത്തെ മനുഷ്യരെ തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ജീവി വർഗത്തിനെ ഒന്നാകെ വല്ലാത്ത ഉൽക്കാമനയോടുകൂടി സ്നേഹിക്കുന്ന സാമ്യ ധർമ്മങ്ങളിലൂടെ അവരെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രഭാഷക ആക്ടിവിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരി എന്നൊക്കെയുള്ള നിലകളിൽ തൻ്റെ സജീവമായ ചൈതന്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ഈ പ്രഗത്ഭയായ വ്യക്തി ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചൈതന്യം കൂടിയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അധിക വിശേഷണങ്ങളുടെ ആലഭാരങ്ങളില്ലാതെ വിജയരാജ മല്ലികയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വിജയരാജ മല്ലിക വാക്ക് ഇൻ പ്ലീസ് വിജയരാജ മല്ലിക വിജയരാജ മല്ലിക ഇന്ന് സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായയെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു സമത്വത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അത് പോരാട്ടങ്ങളുടെ യാത്രയാണ് അവിടെ ധാരാളം പ്രഹരങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം ചതിക്കുഴികളുണ്ട് ധാരാളം ജ്ഞാനമുണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു ഏകാഗ്രമായ മനസ്സോടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടി മുൻപോട്ട് നടക്കുന്നു സമത്വം ഒരു കല്ലുവച്ച നുണയാണോ വലിയ അല്ല സമത്വം നുണയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ സമത്വം ഒരു സ്വപ്നമാണ് പലർക്കും അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എന്തെല്ലാം വഴികൾ അതിലേറ്റവും ഉദാർത്ഥമായ വഴി ഏറ്റവും ശക്തമായ വഴി കവിതയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എഴുത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കവിതയെ ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആയുധമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പൊ തൃശൂർ തന്നെയല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അതെ ഇപ്പൊ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഭരണസമിതി അംഗം കൂടിയാണ് ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗമാണ് ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അംഗമാണ് ദ ഫസ്റ്റ് എവർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പക്ഷെ അത് ആദ്യത്തേത് എന്നത് ഞാനതൊരു വലിയ പ്രധാന കാര്യമായി കാണുന്നില്ല പകരം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരിൽ ആദ്യത്തേത് എന്നുള്ളതാകും ശരിയായ പ്രയോഗം അല്ലേ തുടർച്ചകൾ വേണം തുടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മല്ലികയുമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട് അശ്വമേധത്തിന് ഉപരിയായി പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രശസ്തിയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തരുന്ന സൂചനകളിലൂടെ അഞ്ച് സൂചനകൾ കൊണ്ട് മല്ലിക വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ആ എന്താ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അവിടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മല്ലികയ്ക്കായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഭാരം ചെറുതെങ്കിലും ഒരു ഭാരമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട ഭാരം എനിക്കാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് എന്തും സംസാരിക്കാം സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ കടമ്പ നമുക്കൊന്ന് തീർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കാം അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സെഗ്മെൻ്റ് അല്ല വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരാളിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സൂചനകൾ വലിയക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളിനെ കുറിച്ചാകാനാണ് സാധ്യത നോക്കാമല്ലേ രണ്ടും ഒരാളാ വരുത് അയ്യോ അതറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ചാണ് സൂചന തരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ 
മല്ലിക വിചാരിച്ചത് ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് മല്ലികയ്ക്കും ഒരുപക്ഷെ ജൂറിക്കും മാത്രമേ അറിയാവൂ മല്ലികയോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം സമത്വം എന്നത് ഒരു കല്ലുവച്ച നുണയല്ല കരകതമാക്കേണ്ട കിനാവാണ് അതിനുവേണ്ടി സമരസപ്പെടാത്ത സമരങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും എന്നുറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെ ഈ മനുഷ്യനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ബി ദ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആദ്യത്തെ സൂചനയിലേക്ക് കടക്കാം ഇതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കണ്ണൂരിൽ കണ്ണൂര് ചുവന്ന കണ്ണൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കണ്ണൂരിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് അടുത്ത സൂചനയിലേക്ക് അടുത്ത സൂചന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് മത്സര ഫലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹം തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ സൂചനയിലേക്ക് മല്ലികൈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ചന്ദ്രകാന്തത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥാകാരനായ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് അല്ലേ അന്ന് തലശ്ശേരിയിൽ സാക്ഷാൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടും മത്സരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ നിരവധി കൃതികൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ കൃതികളുടെ തലക്കെട്ട് അത്ര പ്രശസ്തമാണ് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തലക്കെട്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ജനാല കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകമാണ് ശരി നമുക്ക് അവസാനമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടാലും അവസാനത്തെ സൂചന പോട്ടെ ഇത് മല്ലികയ്ക്ക് മല്ലികയ്ക്കല്ല ഏത് മലയാളിയും പറയും കേൾക്കാം ബുദ്ധദേവനായാലും ക്രിസ്തു ആയാലും മുഹമ്മദ് നബി ആയാലും മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ആയാലും അത് ചരമത്തോടുകൂടെ ഒന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ നാടകം പിന്നീടും തുടർന്നുകൊണ്ട് വരികയാണെന്നും ഈ മഹാപുരുഷന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവരുടെ മതം സുകുമാർ അഴിക്കോടാണ് ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് ശരിയായ ഉത്തരമാണ് ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ തലശ്ശേരി അന്ന് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലമാണ് തലശ്ശേരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് അഴിക്കോട് മാഷിന്റെ തത്വമസിയും ഖണ്ഡനവും മണ്ഡനവും അടക്കമുള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ജനാല കാഴ്ചകൾ അഴിക്കോട് മാഷിൽ നിന്ന് പ്രതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ശീർഷകമല്ല പക്ഷെ അഴിക്കോട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത ആർദ്രത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അഴിക്കോട് മാഷ് ഡോക്ടർ എസ് കെ നായർ എന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥയുണ്ട് അദ്ദേഹം അഴിക്കോട് മാഷിനെ ഒന്ന് പരിഹസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മേൽക്കോയ്മ പ്രകടമാക്കാൻ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് അഴിക്കോടൻ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അഴിക്കോട് മാഷ് മറുപടി പ്രഭാഷണത്തിൽ എൻ്റെ പേരിനോടൊപ്പം ഒരു ചിൽ ഇൻ എന്ന ചിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഡോക്ടർ എസ് കെ നായർ കാണിച്ച ആ സൗമനസ്യം സ്വീകരിച്ചും ഏറ്റെടുത്തും നന്ദി പറഞ്ഞും കൊണ്ട് ഞാൻ അതേ സൗമനസ്യത്തോടെ ഡോക്ടർ എസ് കെ നായരുടെ പേരിലെ അവസാനത്തെ ചിൽ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നായർ എന്നുള്ളതിൽ ഇറ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ് പ്രത്യുൽപ്പന്ന മതത്വത്തിൻ്റെയും ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് ശരിയായ ഉത്തരമാണ് അശ്വമേധത്തിന്റെ രണ്ടാം സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അനിഷ പ്ലീസ് ഇനി മല്ലികയുടെ ടെൻഷൻ തീർന്നു ആ ജോലി കഴിഞ്ഞു പറയൂ മല്ലിക ഒരു കവിത ചൊല്ലുകയല്ല പറയൂ മലയാള ഭാഷയെ പ്രണയിച്ച നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എന്തേയും മറന്നുപോയി മൂന്നാക്കി ആറാക്കി ഒൻപതാക്കി അക്കങ്ങൾ കൊണ്ടു വളർന്നുവല്ലോ കുറ്റിയടിച്ചു കൊളുത്തി വലിച്ചു ആണിലും പെണ്ണിലും തള്ളിയല്ലോ മോഹങ്ങളും മോഹഭംഗങ്ങളും ചുവരിൻ്റെ മാറിൽ തൂക്കിയല്ലോ പൊയ്മുഖപടമുള്ള പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ പന്തു കളിച്ചുവല്ലോ ഭിന്നമായി ഞങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് പ്രിയരെ ഭഗ്നകാമാങ്കിത സ്വപ്നങ്ങളോ മുരുകാ എനിക്ക് കണ്ണട വേണ്ട മുന്തിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുമെടുത്തു മലയാളം ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷയാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അതിൽ ഞാനടങ്ങുന്ന മനുഷ്യരെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഒരു പദമില്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എഴുതിയ കവിതയാണ് ഭഗ്നകാമാങ്കിത പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഭാഷാ സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു പദം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നിരവധി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു 
ആയിരക്കണക്കിന് വാക്കുകൾ വന്നു അത് ഒന്നും തന്നെ അല്ല അത് ശരി വെച്ചത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മലയാളിയുടെ മനോഭാവത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു വാക്ക് പോലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരംഭിച്ചാലും അശ്വമേധ തീർച്ചയായും വലിയ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അശ്വമേധ എന്റെ അച്ഛൻ ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഫാൻ ആയിരുന്നു താങ്കളുടെ ഒരു വലിയ ഫാൻ ആണ് ആയിരുന്നു വലിയ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച വ്യക്തിയുടെ പേര് അംഗീകരിക്കുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്ക് മല്ലികയും ഒരുമിച്ച് യാഗം മല്ലിക വിചാരിച്ച വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ അല്ല ഒരു പുരുഷൻ യെസ് മല്ലിക വിചാരിച്ച വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് എന്തായാലും ചോദിക്കുമ്പോൾ പുരുഷൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചേനെ കാര്യം ഈ ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല ജെൻഡർ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട നിമിഷം കൂടിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും മല്ലിക ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാത്ത തരമില്ല ജന്മനാ പുരുഷനാണോ അതെ അതെ രാഷ്ട്രീയം കലാസാഹിത്യം അതെ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയമാണ് പ്രധാനം ആണ് ഏഷ്യൻ അതെ സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് അതെ മറ്റേതെങ്കിലും മേഖലയിലും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അത് ലിറ്ററേച്ചറോ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമാണോ അതെ അതെ ആണ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ യജ്ഞം ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് കൂടിയാണോ അദ്ദേഹം ധനതത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണോ അല്ല അല്ലെന്നാണ് അല്ല അല്ല ബംഗ്ലാദേശ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ഒന്നും സ്ഥാപിച്ച ആളല്ല അപ്പോ അല്ല അധികാരസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണ ഭരണം അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ അല്ല ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം സാഹിത്യം ഭാര്യ പ്രശസ്തിയായിരുന്നു അല്ല 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 അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല 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 പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങൾ രാജസൂയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛൻ പ്രശസ്തനായിരുന്നു അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഇഫ് ഐ ആം അസാസിനേറ്റഡ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ല 
ഇല്ലാന്നാണോ ഓർമ്മ ഇല്ലാന്നാണോ ഇഫ് ഐ എം അസാസിനേറ്റഡ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ആളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റേറിയനായിരുന്ന പീലു മോഡി സുൽഫി മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് അല്ല പാകിസ്ഥാനോ ബംഗ്ലാദേശോ തന്നെയാണോ രാജ്യം അല്ല ഓ സോറി ഞാൻ അതിൽ സ്ട്രക്കായി ഞാൻ ബിലാവൽ അലി ഭൂട്ടോയിലേക്കാണ് എഴുതിയത് സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോ സാർ കാണുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ മുത്തച്ഛൻ പ്രശസ്തനായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ വളരെ ശക്തമായി ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു പക്ഷെ ഭാര്യ പ്രശസ്തയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല അത്ര അല്ല രാജ്യം ശ്രീലങ്ക തന്നെയാണോ അതെ പ്രശസ്തനായ മുത്തച്ഛന്റെ വില്യം ഗോപാലവയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രാൻസൺ ഒന്നും പ്രശസ്തനല്ല അറുപതിൽ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രായമുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നിലവിൽ റെയിൽ വിക്രമസംഘയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രീലങ്കൻ ഭരണകക്ഷിയിൽ അംഗമാണോ ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഫ്രീഡം പാർട്ടിയും ജനതാ വിമുക്തി പെരുമിനെയൊന്നും അല്ല അല്ല അത് തമിഴുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലേ അല്ല ജനതാ വിമുക്തി പെരുമന ഒരു സമത്വവാദി പാർട്ടിയാണ് മാർക്സിയൻ ഫിലോസഫിയിലാണ് ജെ വി പി കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സായില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ കറക്റ്റ് ജയവർധനയുടെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ജൂനിസ് ജയവർധനയുടെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ സജീവമായ ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വിട്ടു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ്സൺ എന്നുള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ്സൺ എന്നുള്ളൊരു പ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊന്നും എടുത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അല്ല എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമാകുന്ന കുട്ടിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരിക്കില്ല അതെ വാട്ട് എവർ മേ ബി ഇടപെടൽ വന്നതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഉത്തരം പറയില്ല അതൊരു പോളിസിയാണ് താങ്ക് യു പറയൂ വിജയരാജ മല്ലിക ശ്രീലങ്കയുടെ ഫൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ്സൺ വസന്ത സേന നായിക്ക് വസന്ത സേന നായക്ക് ഫിനാൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണോ ഉണ്ടാവുക ലൈക്ക് പ്രണോമിനൻ്റ്ലി രാഷ്ട്രീയമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല കുറച്ചു കാലം അദ്ദേഹം വന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയും സീതയെ പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ഹിസ് റിട്ടൺ ഓൺലി വൺ ബുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കം ഔട്ട് അത് വലിയൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നത് ഏത് കാലത്തായിരുന്നു ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇഫ് ഇഫ് എം നോട്ട് റോങ് അല്ലേ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കാലം ഉണ്ട് അല്ല ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എട്ട് വർഷം ശ്രീലങ്കയിൽ അശ്വേതം ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് ഈസ് വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ ശ്രീലങ്ക വസന്ത സേന നായക് വസന്ത സേന നായക് നോട്ട് എ പവർഫുൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ബട്ട് നോ പിസ് അദ്ദേഹത്തിന് പല പലതരം തന്ത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജയിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിരവധി വട്ടം എന്താ പാർട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതായത് റെനിൽ വിക്രമസംഘയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു ദീർഘകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ രാജ മഹിന്ദ രാജയുടെ കൂടെ പോയി ഇത് പരസ്പരം അങ്ങനെ മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ വസന്ത സേന എന്ന് പറയുന്ന നായക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൈത്രിപാല സിരിസേന വേഴ്സസ് മഹീന്ദ രാജപക്ഷെ സമയത്ത് 
മാത്രമല്ല സിനിമാലു ഭണ്ഡാര നായികയുടെ മകള് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രിക കുമാര ചന്ദ്രിക കുമാര തുങ്കയുടെ അവിടുത്തെ അവരുടെ സെക്രട്ടറി മറ്റുമായി അവിടുത്തെ മാധ്യമ വ്യവസായി എല്ലാ രീതിയിലും മാധ്യമം മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായി ആയിരുന്ന രാജ മഹീന്ദ്ര മഹീന്ദ്ര സിംഗ് രാജപക്ഷെ അല്ല രാജ മഹീന്ദ്രയുമായി ആ കാലത്ത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിനെ എനിക്ക് വസന്തസേന നായകെ അറിയാവുന്നത് പവർഫുൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല വസന്തസേന നായകെ സത്യത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഈ എൽ ടി ടി യുടെ മായുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മൈത്രിപാല സിരിസേന രാഷ്ട്രപതിയാവുകയും മഹീന്ദ രാജപക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്ത കാലത്ത് ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ വല്ലാതെ പ്രശ്നത്തിലാക്കി അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും തമ്മിൽ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അന്ന് ശ്രീലങ്കയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇൻഡോളജിക്കൽ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മീഡിയേറ്റർ എന്നായി പറയാൻ പറ്റൂ രാഷ്ട്രീയ മധ്യസ്ഥത എന്നുള്ളതാണ് ഡി എസ് സേന നായകയുടെ ഡി എസ് സേന നായകയുടെ ഡിൽട്ടൻ സേന നായകയുടെ ഡിൽട്ടൻ സേന നായകയുടെ മകനാണ് ഡി എസ് സേന നായകയുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആണ് അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഡി എസ് സേന നായകയ്ക്ക് ശേഷം പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിൽട്ടൻ സേന നായകെ ഡിൽട്ടൻ സേന നായകെ മിലിറ്ററി കമാൻഡർ കൂടിയായിരുന്നു മേജർ ഡിൽട്ടൻ സേന നായകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വസന്തസേന ലൈക്ക് അദ്ദേഹം മിലിറ്ററി കോളേജ് സേനാനായക ഫാമിലി എല്ലാവരും കാൻഡിയിൽ നിന്നും ന്യൂറേലിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഈ മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ്ങും മിലിറ്ററി ആ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അവർ പഠിച്ചു വന്നത് അതെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് ആ കാലത്ത് അവരുടെ പലരുടെയും ഔദ്യോഗിക ഈ വസതികൾ മുഴുവൻ ന്യൂറേലിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഡഡ്ലി ഹഡ്സൺ സേനാനായകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു വസന്ത സേനാനായകെ യുണൈറ്റഡ് നാഷണൽ പാർട്ടി അനുഭാവിയായ മുൻ ശ്രീലങ്കൻ പാർലമെന്റ് അംഗം മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീലങ്കയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഡി എസ് സേനാനായകയുടെ കൊച്ചുമകനും ശ്രീലങ്കയിലെ തന്നെ മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന റുവാൻ വിജയവർദ്ധനയുടെ ബന്ധുവുമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാതെ തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും എഴുത്തിനായി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രാൻസെൻഡിംഗ് സീത എന്ന ആദ്യ കൃതി നിരൂപണ പ്രശംസയും അംഗീകാരങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് മല്ലിക ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹോപഹാരം അശ്വമേധത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രേക്ഷകരോട് രണ്ടു വരി കവിതയായി പറയുന്നു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടത് വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ആളുകളെ ചേർത്ത് നിർത്താനും അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കാനുമുള്ള കരുത്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലയാളികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇൻറ്റർസെക്സ് വിഭാഗത്തിൽ വിഭാഗത്തിലെ മിശ്രലിംഗരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയൊരു താരാട്ട് പാട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാം ആണല്ല പെണ്ണല്ല കൺമണി നീ എൻ്റെ തേന്മണിയല്ലോ തേന്മണി ആതുരയാമൻ്റെ നീർമണി കണ്ടു കാലം നൽകിയ പൊൻകണ്ണി നീ ഇതുപോലെ അമ്മമാർക്ക് പാടാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും സമൂഹത്തിൽ സമത്വ ഭാവനയോടുകൂടി ആത്മനിന്ദ എന്നൊരു ബോധം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാശയായി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കും അമ്മമാർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അവർക്കും ആകാം പക്ഷെ ഇത് മിശ്രലിംഗരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആണും പെണ്ണും മാത്രമല്ല ബയോളജിക്കലി ഇന്റർസെക്സ് ആയ കുട്ടികൾ കൂടി ജനിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നുകിൽ സർജറി ചെയ്ത് ഒന്നുകിൽ ആണോ പെണ്ണോ ആക്കും കേരളത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ അവരെ തോട്ടിലോ കാട്ടിലോ ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയും അമ്മമാര് അത്തരം കുട്ടികളെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാനവികമായ ബോധം നമ്മുടെ മലയാളി സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ പാട്ടാണത് ലക്ഷ്മി നാരായൺ ത്രിപാഠിയെ പോലെ ലൂസ് സല്ലിവനെ പോലെ ക്രിസ്റ്റ്യാന ജോർജൻസനെ പോലെ എന്തിന് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയായ ലാവൺ കോക്സിനെ പോലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമഭാവനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരികൊളുത്തേണ്ടത് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്വമാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ന വാക്ക് എന്നാണ് എന്നാണ് അവസാനിക്കുക നിങ്ങൾക്കും അശ്വമേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം ബയോഡെറ്റ് അയക്കേണ്ട വിലാസം അശ്വമേധം അറ്റ് കൈരളി ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ